Dzień dobry, witam Państwa w programie Gruwi Mówi, w programie, w którym Stanisław Gruwi o firmach mówi. Proszę Państwa, w poprzednim odcinku rozmawialiśmy na temat Dunkierki Krzysztofa Nolana. W dzisiejszym odcinku rozmawiać będziemy na temat dzieła owianego tajemnicą, które powstało w roku 1993 u nas, w Polsce. Była to heroiczna próba stworzenia telewizyjnego serialu fantazji. Tak. Moja własna stacja telewizyjna próbowała stworzyć Grotron na długo przed HBO. O czym dokładnie mowa? Mowa oczywiście o serialu Dwa Miecze i Amulet, który opowiadał historię dwóch wiedźmaków, Benedylberta i Wojtka z tajemniczej szkoły dzięcioła. Proszę Państwa, proszę nie regulować odbiorników. To, co za moment Państwo zobaczą, jest w 100% autentyczne. Znakomite. Prawda? A jako ciekawostkę powiem Państwu, że dwa miecze i amulet były pierwszą próbą zerżnięcia pomysłów z powieści Andrzeja Sapkowskiego. Opowiadanie o Wiedźminie Geralcie tak bardzo zainspirowało twórców serialu, że postanowili oni nielegalnie wykorzystać elementy tego świata i stworzyć własne postaci. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, Biały Wilk nie do końca wpisywał się w to, czego Polacy wówczas chcieli. Ale Benedylbert i Wojtek... Już tak. Spójrz, Wojtku. Ślady bazyliszka. Głupie ludzie do lasu wleźli. A tam kupa potworów. Rzeczywiście głupie. A czego to ludzie mogą w lesie szukać, Benedylbercie? Zła, Wojtku. Albo grzybów, aby zupy doprawić. Głupie ludzie do lasu wleźli. Chorobaj Katar! Swędzi mnie amulet, Benedylbercie! Wyciągaj miecz, Wojtku! Mój też mnie swędzi! Czy dostrzegli Państwo te słupy elektryczne? Jeśli tak, są Państwo lepsi od 71 członków ekipy telewizyjnej pracującej na planie tej patologii. Oficjalnie nagrano jedynie jej pilot. Nieoficjalnie jednak dowiedzieliśmy się, że moja stacja przekonana o murowanym sukcesie nowej franczyzy nagrała 24 półtora godzinne odcinki. Proszę Państwa, miał to być czarny koń jesiennej ramówki 93 roku. Jak się Państwo słusznie domyślają, scenarzyści nie mieli pomysłów na tyle odcinków, a opowiadania Pana Sapkowskiego dopiero co powstawały. Ratowano się zatem rozmaitymi rozwiązaniami narracyjnymi. Na miecz, Wojtku. Pamiętaj, że to ważne w życiu Wiedźmaka. Ja rozprostuję kości przed drogą. Przed nami długa droga. Na ostrz miecz, Wojtku. Pamiętaj, że to ważne, Wojtku. Sam sobie na ostrz miecz, Benedylbercie zafajdany. Co to w ogóle za imię, Benedylbert? Jakbym miał tak na imię, to bym z domu nie wychodził i się modlił, żeby się mnie nikt nigdy o to imię nie spytał. 
Co bym miał mu wtedy odpowiedzieć? Witaj, nieznajomy. Nazywam się Benedylbert. Jak? Benedylbert? A co to za imię? No dziwne imię, dziwne. A ty jak się nazywasz, nieznajomy? Ja jestem Wojtek. Wojtek? Ja, ja też jestem Wojtek. Zaraz, mówiłeś, że jesteś Benedylbert. Nie, nie, ja jestem Wojtek. To jest Benedylbert, tam stoi. Ale zbieg okoliczności, że ty też jesteś Wojtek. A skąd przybywasz, Wojtek? A ze szkoły dzięcioła, prosto po szlaku. Naprawdę? To tak jak ja. Ty to może będziemy kolegami, co? Jakiś spacer. Następnie próbowano zmienić konwencję serialu na bardziej komediową, używając w tym celu nagranych wcześniej śmiechów. Śmiechy te, proszę Państwa, należały do ekipy technicznej, dowiadującej się właśnie o wysokości stawek za dzień zdjęciowy. Możemy porozmawiać? O, o! Nie widziałeś przypadkiem mojego miecza? Tego miecza? Wojtek! Zobacz, co wyrosło na końcu ostrza. Człowiek! Ile razy mam ci powtarzać? Nie pożyczaj moich rzeczy! Ale ja chciałem tylko potrenować. No i... Wiem, wybacz. Masz rację. Wiele się dzisiaj nauczyłem. W tamtych czasach nowe projekty obsadzać trzeba było znanymi nazwiskami. W tym przypadku twórcy byli przekonani, że tworzą kolejne Gwiezdne Wojny, więc nikogo znanego nie potrzebują. W roli Benedylberta obsadzono zatem amanta teatralnego z Gliwic, pana Tadeusza Pudełko, znanego z takich ról jak Król Lir czy Macocha w Kopciuszku. Nieoficjalnie mówiło się, że miał problem alkoholowy, jednak w serialu tego nie widać. Partnerował mu ówczesny student trzeciego roku łódzkiej szkoły filmowej, Eryk Schweinschwester. Tak, proszę Państwa, brat tego Schweinschwestera. Powietrzu ludzi zgnilce i topielce. Gdzieś tu musi być ich siedlisko. I za zlikwidowanie ich sołtys zapłaci nam grubo grosiwa. Idźmy, Wojtku. Idźmy, w Nedelbercie. Srebrny miecz, pamiętaj. Nie zawsze pamiętam. To tyś ostatnio chciał się kierą. Zamknij się, bo pobudzisz. O, ktoś narobił. Biegną na nas. Zajczy zdywić machu. A skoro jesteśmy przy scenach walki, również i na tym polu produkcja stanęła na wysokości zadania. A gdyby tego było mało, proszę Państwa, w tym serialu po raz pierwszy zastosowano lokowanie produktu. Proszę spojrzeć. Co tam jesz, Benedylbercie? Smaczne? Jem chleb, Wojtku. Z najlepszej poznańskiej piekarni, jaką znam. Piekarnia Zbigniewa Chabadzi Badło. Rok założenia 1924. Bułki, drożdżówki pieczywo i chałki, a wszystko w cenach, że nic, tylko kroić i smarować. Piekarnia Zbigniewa Habadzi Badło. Poznań, ulica Marka Pola 12. Druga klatka od podwórka. I czynna w weekendy! Piekarnia Habadzi Badło. Najlepszy chleb, 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 chleb. Najlepszy chleb! Jak się zapewne Państwo domyślacie, serial zniknął z anteny jeszcze szybciej niż powstał. 
Miał on być początkiem kariery dla wielu młodych obiecujących twórców, a okazał się jej definitywnym końcem. Zarówno reżyser, autor zdjęć, dźwiękowiec, w sumie cała ekipa techniczna oczywiście dalej pracuje w zawodzie, ponieważ polska kinematografia w tej kwestii nie uznaje żadnych zasad. Właśnie, nie powiedziałem do tej pory nic o fabule. Spokojnie, to nie przez przypadek. Zapraszam do studia od twórcy roli Benedylberta, który opowie nam trochę więcej o serialu Dwa Miecze i Amulet. Brawo! Panie Tadeuszu, zapytam pana wprost. Czy pana rola w Dwóch Mieczach i Amulet Zrujnowała panu życie. Tak. Hmm. Znaczy, no... Na pewno nie, nie, nie pomogła. Znaczy, my, my w ogóle byliśmy generalnie wszyscy po prostu oszukani. Co mam przez to rozumieć? No to znaczy, że... W czasie rozmów zapewniano nas, że reżyserem serialu będzie Steven Spielberg. A potem, kiedy na planie ani razu się nie pojawił, zapewniano nas, że materiał z każdego dnia jest do niego wysyłany. Ono ogląda i wybiera najlepsze duble. Ja jakby rozumiem, że, że może to głupio brzmi, ale naprawdę w tamtym czasie powstawała lista Schindlera w Krakowie. Także to było dosyć prawdopodobne wtedy. Czy może nam pan powiedzieć coś więcej o fabule? No co fabuła? Fabuła opowiadała historię mm, dwójki, dwójki wiedźmaków i ich wędrówce, wędrówki, o ich wędrówce przez kraj. Jeden z nich poszukiwał zaginionej czarodziejki Justyny, e, którą kochał, a drugi szukał zemsty na ojcu o Kowalu. E, Głównym antagonistą serialu był król komun, którego imperium udało się obalić kilka lat wcześniej. Super. Byli też czarodzieje Falmerykanie. No to był naprawdę kurwa kawał dobrej fabuły. Panie Tadeuszu, dawno nie widzieliśmy żadnej pana kreacji na ekranie. Proszę nam powiedzieć, czym się pan teraz zajmuje? Jestem bezdomnym. Aha. To wszystko? Tak. A. No dobra. No, okej. Okay. Proszę Państwa, to już koniec dzisiejszego Gruwni Mówi. W naszej skali od 1 do 10 serial Dwa Miecze i Amulet otrzymuje koszła koci. Mam nadzieję, że bawili się Państwo pysznie. Do zobaczenia wkrótce. Trakt na południe jest nieprzejezdny, więc przychodzicie do smoka Krzysztofa. Ach, ludzie. Przypuszczę was, lecz żądam owieczek i złota. Ha, ha, ha. Albo nie. Zjem was. Ha, ha.